হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম তো আজকে এবারে টিম কাস্টমাইজেশন এর আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো প্রিভিয়াস আমি অনেকগুলো টিউটোরিয়াল দিয়েছি মেবি তিনটা কি চারটা তো এই তিন চারটা পর্ব আপনারা কাইন্ডলি দেখে আসবেন যদি দেখে না আসেন তাহলে কিন্তু এই আজকের এই পর্বটা আপনার ক্ষেত্রে হয়তো ডিফিকাল্ট হয়ে যেতে পারে মানে বুঝতে একটু কষ্ট হতে পারে সো আপনি কাইন্ডলি ওই পর্বগুলো দেখে আসবেন তাহলে আজকের পর্বগুলো আপনার কাছে সহজ লাগবে তো যাই হোক এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কারণ আমি এই রিলেটেড আরও অনেকগুলো ভিডিও দিব এবার থিম কাস্টমাইজেশন কমপ্লিট হয়ে গেলে ডিবি থিম দিব জুপিটার এক্স দিব সো এই থিমের লোকেশনটা এবং থিম আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব ইভেন আপনার ক্লায়েন্টের প্রজেক্টও করতে পারবেন আমার এই এলিমেন্ট আমার এই কন্টেন্টগুলো দিয়ে সো আমার এই সফটওয়্যারগুলো দিয়ে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের অনেক হেল্প হবে সো আপনি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখেন তো চলুন তাহলে আমরা সরাসরি কাজে চলে যাই তো তার আগে আপনাদেরকে বলি এবার থিম ডাউনলোড করতে হবে যেহেতু আমরা এবার থিম আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ড্যাশবোর্ডে আজকে ইনস্টল করে কাজ শুরু করবো তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এবার থিমটা কোথায় পাবেন তো আমি এই লিঙ্কটা এবার ভিডিও ডিসক্রিপশান ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনি ক্লিক করে এই পেজে চলে আসবেন সরাসরি তো এখানে আসার পর আপনি এই ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর সো আমি এই প্রসেসটা একটু দেখিয়ে দিই কারণ একটু কমপ্লিকেটেড সো বিগিনার যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে একটু জটিল মনে হতে পারে কারণ এখানে একটু অ্যাডেন ফ্যাডেন একটা ব্যাপার সেবার আছে যাই হোক তো এখানে আসার পর এখানে দেখেন সামথিং কিছু টাইম ওয়েট করতে হবে জাস্ট আট দশ সেকেন্ড মতো তো এই টাইম ওয়েট করার পর আপনি এখানে আই এম এ নট রোবট এই ক্যাপসারটা পূরণ করবেন সো এখানে ক্লিক করবেন জাস্ট আই এম এ নট রোবট তো এখানে আসার পর এখানে একটা ক্যাপচার দিবে তো ক্যাপচারটা উপরে গিয়ে পড়ে নেবেন যে কী বলছে ক্যাপচারে বলছে ট্রাফিক লাইট ওকে ফাইন আমরা ট্রাফিক লাইটে ক্লিক করি ক্লিক করার পর ভেরিফাইতে ক্লিক করি তো আমি যখন প্রথম বলে নিয়ে একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করি প্রথম যখন আমি অনলাইনে কাজ করার জন্য ইচ্ছা শুরু করি তো তখন আমি এই ক্যাপচার একদিন পূরণ করতে পারছিলাম না তো পাশের একটা বড় ভাইকে নিয়ে এসে আমি এই ক্যাপচারটা পূরণ করা শিখছিলাম তো এখানে আসার লজ্জা পর কোনো ব্যাপার না প্রাথমিক অবস্থা আমরা নতুন যারা আছি তাদেরকে একটু বিষয়টা জটিল মনে হতেই পারে এটা স্বাভাবিক তো যাই হোক এটা গুগলের একটা প্রাইভেসি পলিসির একটা সিস্টেম তো এখানে এটা করার পর নিচে একটু একটু নিচে আসবেন আসার পর দেখবেন এখানে এই যে ডাউনলোড উইথ অ্যাডন তো এখানে ক্লিক করবেন করার পর তারপর এই ক্রিয়েটে ডাউনলোড লিঙ্ক বাটনে ক্লিক করবেন করার পর একটু সামথিং টাইম আপনি ওয়েট করবেন করার পর আপনাকে আরেকটা পেজে ডিরেক্ট নিয়ে যাবে তো সেখানে আপনি দুইটা বাটন পাবেন তো দেখেন এখানে দুইটা বাটন আছে তো আপনি নিচের বাটনে ক্লিক করবেন স্টার্ট ডাউনলোড তো স্টার্ট ডাউনলোডে ক্লিক করার পর আপনাকে আরেকটা পেজে ডিরেক্ট করে নিয়ে চলে যাচ্ছে তো এখানে সরাসরি এখানে আপনার ডাউনলোড করতে পারবেন না সো আপনি এখান থেকে এই পেজে এই যে যেটা ইয়ে করবে আপনার সো সরি দাঁড়ান আমি বিষয়টা বোঝা তো এই পেজটা কেটে দেবেন এই পেজটা কেটে দিয়ে পাশের যে পেজটা এই যে প্রথম যে পেজটা এই পেজটাতে থাকবেন হ্যাঁ থাকার পর এখানে দেখবেন যে অ্যাবাডা ডট জিফ তো এই ফাইলটাতে একবারে ক্লিক করলে আপনার ডাইরেক্ট আপনার ডাউনলোড এই দিকে দেখছেন ডাইরেক্ট ডাউনলোড প্রসেসটা শুরু হয়ে গেছে তো আপনি এভাবে একটু কাইন্ডলি কষ্ট করে ভিডিও ডাউনলোড করে নিন আর যদি ইনকেস আপনি না বুঝতে পারেন তাহলে আপনি আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি আপনার ইয়ে প্রসেসটা আমি আবার ইজি করে আপনাকে বলে দেবো কীভাবে ডাউনলোড করতে হয় ওকে ফাইন আচ্ছা এবার চলে যাই আমি ধরে নিয়ে আপনি ডাউনলোড করছেন ডাউনলোড করা কমপ্লিট তো আমরা এটা প্রসাব করি করার পর এটা কেটে দিই করার পর আমরা এখন আমাদের পিসিতে লোকাল সার্ভার যেটা ছিল এগুলোও কেটে দিই এটাও কেটে দিই এবার আমাদের পিসিতে যে লোকাল সার্ভারটা ছিল সেটা আমরা স্টার্ট করি তাহলে সেটা স্টার্ট করতে হলে কি করতে হবে যারা নতুন আছেন বাই বলেন তো হ্যাঁ বুঝতে পারছেন ওকে ঠিক আছে আপনি লোকাল হোস্টেল লেখবেন লেখার পর কি করবেন এখানে আপনার ওই সেই ডোমেনের নামটা দেবেন ডোমেন বলতে আমি কোনটা মিন করতেছি আমি বলতেছি ওই যে যে ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করছিলাম মনে আছে তো প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল দেখেছেন যারা তারা বসবেন সেটা হচ্ছে টেস্ট ওকে টিই এস টি টেস্ট এই নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম তো লোকাল হোস্টের পাশে সিলাস দিয়ে আপনি টেস্ট দেবেন দেওয়ার পর আপনাদের সেই সাইডটা চলে আসবে ও সরি তো তার আগে একটা কাজ করতে হবে আমাদের জ্যাম সার্ভারটা স্টার্ট করে নিতে হবে ওকে ফাইন আমরা জ্যাম সার্ভারটা স্টার্ট করব তো আমরা সার্চ বেরে জ্যাম লেখলাম জ্যাম্প লেখার পর আমাদের চলে আসলো তো জ্যাম্প আমাদের একবারই স্টার্ট হয়ে যাবে অটোমেটিকলি দেখেন এখানে স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা এখানে কনফিক থেকে আমরা কিছু সেটিং করে আসছি তো এটা প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল আমি দেখেছি আপনারা দেখে আসেন যারা নতুন আছেন তাদের ক্ষেত্রে
চলে আসার পর এই সাইটটা এই দেখেন আমরা এইভাবে করছিলাম জাস্ট এতটুকুই তো এখানে লগ ইন করা আছে অলরেডি তো আমি লগ আউট করে দিয়ে লগ ইন করার প্রসেসটা দেখিয়ে দিই আমি লগ আউট করে দিলাম ঠিক আছে কারণ আমি সেভ করে রাখছিলাম তো ব্রাউজারে এই জন্য অটোমেটিকলি হয়ে গেছে তো আপনাদের প্রাথমিক অবস্থায় এরকম আসবে এই যে এখানে এখানে এইভাবে আসবে জাস্ট এইভাবে আসবে আসার পর আপনারা কীভাবে লগ ইন করবেন তাই না তো সেই বিষয়টা আমি দেখাই তো এখানে টেস্টের পাশে আরেকটা সেলাই দেবেন ফর্ট সেলাই দেবেন ডাবলু ফি তারপর এটা দিয়ে এইটা অ্যাডমিন লাগবে লেখার পর আপনাকে একটা পেজের করে নিয়ে যাবে সেখানে বলবে ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড আপনাদের মনে আছে অবশ্যই আমরা যে ইউজার নেম দিয়েছিলাম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম সেটা দিয়ে তারপর লগ ইনে ক্লিক করবেন করার পর আমাদেরকে এখান থেকে লগ ইন সাকসেস করে নিয়ে আমাদের ড্যাশবোর্ডে নিয়ে চলে যাবে এই যে সেই ড্যাশবোর্ড যে ড্যাশবোর্ডের সাথে আমরা কত পর্বে পরিচিত হয়েছিলাম ওকে ফাইন তো এখানে আমরা আসার পর এই যে আমাদের অ্যাবার থিম আমরা যে টাইটেলটা দিয়েছিলাম সেই টাইটেলটা রাখার রাখলাম মাউস রাখার পর ভিজিট সাইট তো আমি কিবোর্ডের কন্ট্রোল ধরে এখানে একটা ক্লিক করলাম পাশে আর একটা ট্যাব অফে নিয়ে গেল এটা আমাদের ব্যাক ফ্রন্ট পার্ট আর এটা আমাদের ব্যাক পার্ট ঠিক আছে তো আমরা ফ্রন্ট পার্টে কোনো কাজ করব না আমরা ব্যাক পার্টেই কাজ করব তো আমরা আজকে ব্যাক পার্টে কী করব আমাদের এবারে যে থিমটি ডাউনলোড করলাম সেই থিমটি আমরা আমাদের ড্যাশবোর্ডের ব্যাক পার্টে আমরা আপলোড করব অর্থাৎ আপলোড করতে হয় কীভাবে সেটাই দেখব এখন ওকে ঠিক আছে আমরা এফেরিয়ান্স থেকে এই যে মেয়ে থিমসে ক্লিক করলাম যেহেতু আমাদের একটা থিমস তো থিমসে ক্লিক করব এই থিমসের ভিতরে আমরা থিমসটা আপলোড করতে গিয়ে আমরা হয়তো একটা প্রবলেম ফেস করব এখান থেকে এটা লাইভ সার্ভারেরও সেম প্রসেস আপনি যদি লাইভ সার্ভারেরও কাজ করেন একই প্রসেস সো এখানে আমরা একটা প্রবলেম ফেস করতে পারি কারণ ওয়াট এই ড্যাশবোর্ডের মেমোরি লিমিটের একটা প্রবলেম এখানে আপলোডে ক্লিক করি করার পর এখান থেকে ফাইল চুজ করি এবার ফাইল চুজ করলে আমাদের পিসির একটা ফোল্ডার এনে চলে যাবে এই যে পিসির ফোল্ডার এনে চলে যাবে ফোল্ডার থেকে বলবে যে আমাদের ফোল্ডারটা চিনিয়ে দিতে বলবে যে আমরা কোথায় থিমটা রাখছি তো আমি থিমটা কোথায় রাখছি এখানে যাই যারপর ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে আমরা ওয়ার্ড পেস টিউটোরিয়াল নাম এখানে আজকে চতুর্থ নম্বর ক্লাস এই যে এবারে থিমটা এখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এই যে এক্সটেনশনটা এখানে চলে আসলো দেন অফেনে ক্লিক করবো করার পর এখানে দেখেন চলে আসলো এখানে একটা আনজিপ অবস্থায় কর এই সরি জিপ অবস্থায় রাখবেন কিন্তু আনজিপ করার কোনো প্রয়োজন নেই জিপ যে অবস্থায় থাকবে সে অবস্থায় আপনি আপলোড করবেন ঠিক আছে এখন এটা শুধু আমার থিমের ক্ষেত্রে কারণ আমি এইভাবেই রাখছি সাপোজ আপনি এখানে আবার অন্য প্রবলেম ফেস করতে পারেন কারণ এরকম হয় যারা নতুন আছেন কারণ অনেকে আছেন যে বিভিন্ন প্রকার নেট থেকে ঘাটাঘাটি করে আপনার ক্র্যাক ভার্সন থিম আপলোড করছে ডাউনলোড করছেন করার পর সেই থিমটা আপনি ডাউনলোড করতে এই আপলোড করতে আসেন আপনার ড্যাশবোর্ডে তখন আপনার অনেক প্রবলেম ফেস করবেন কারণ ওই ওই ফোল্ডারের ভিতরে ওনারা অনেক ফাইলগুলো রেখে রেখে দেয় এক্সট্রা অনেক ফাইল থাকে তো সেটা আনজিপ করে ফ্রেশ ফাইলটা জিপ করে তারপর আপলোড করতে দেয় তো আমি অলরেডি এটা জিপ করেই দিয়েছি তো এই জন্য আমার আর কোনো কিছু করা লাগছে না তো আপনারা যদি অন্য কারোর ফোল্ডার আপলো ডাউনলোড করে আপনার ফিস ইয়ে ড্যাশবোর্ড আপলোড করতে চান সেই ক্ষেত্রে এটা ফ্রেশ ফাইলটা নেবেন ঠিক আছে আদারওয়াইজ আপনি প্রবলেম ফেস করবেন ওকে ঠিক আছে এবার আসার পর এখানে দেখেন আমি ইনস্টল নাওতে ক্লিক করব মেবি এখান থেকে হবে না কারণ এখানে একটা মেমোরি লিমিটের একটা প্রবলেম আছে আর যদি হয় তাহলে তো ভালো আর যদি মেমোরি লিমিটের প্রবলেমটা সলভ করতে হয় লোকাল হোস্টের কীভাবে সলভ করতে হয় সেই বিষয়টা আমি দেখিয়ে দেবো এ দেখেন এখানে প্রবলেম দেখাচ্ছে যে এক্সিস্ট ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম ফাইল ডাইরেক্টিভ এটা পিএসপি একটা সমস্যা দেখাচ্ছে তো এটা কীভাবে সলভ করতে হয় সেটা আমি এখন দেখাবো তো চলেন আমরা যাই আমাদের কোথায় আমাদের প্রথম থেকে আমি যাই যারা নতুন আছেন তাদের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে মাই কম্পিউটারে চলে গেলাম চলে যাওয়ার ফর এই ভিডিওটা একটু লং হবে কাইন্ডলি ধৈর্য সহকারে দেখেন আই হোপ অনেকটা হেল্প হবে তারপর লোকাল লিগস তারপর জ্যাম্প তারপর বলেন তো কোথায় এইচ টি ডগস ওকে ফাইন তারপর আপনি এই যে টেস্ট আমি যে টেস্ট আমি যে ফোল্ডারটি করেছি তো এখানে দেখেন আমরা যখন ওয়ার্ড পেস রাখছিলাম তখন এই ফাইলটা ছিল না আমরা যখন ওয়ার্ড পেস ইনস্টল করছি তখন এই ফাইলটা ডিফল্টভাবে ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এই ফাইলটা রাইট বাটনে ক্লিক করবেন করার পর নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে সো আর একটা বিষয় নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আপনার পিসিতে কিন্তু ইনস্টল করে রাখবেন কোডিং করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ অনেক এডিটর আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা বিগিনার আছি তাদের ক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব আপনার নোটপ্যাড প্লাস প্লাস সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে রাখবেন তো ওকে ফাইন আমি মনে করি ইনস্টল করেছেন এবার এখানে কিছু এক্সট্রা কিছু কোড আমি ইনক্লুড করব
সেটা দেখে নিয়ে গিয়ে কত ফাইল আছে আমাদের ফাইল সাইজটা কেমন আছে জাস্ট আমরা এটা দেখব ফাইল সাইজটা জাস্ট কেমন আছে সেটা আমরা জাস্টিফাই করি তো অ্যাড নিউতে ক্লিক করি করার পর এখানে দেখেন অনলি দুই এমবি আছে ঠিক আছে এই জন্য আমাদের এই ফাইলটা আপলোড হচ্ছে না তো এই দুই এমবিটা আমরা বাড়িয়ে দিই তো চলুন আমরা সেই কাজটাই করি তো এখানে আমরা আমরা সেই করিতে ইয়েতে যাই কোডটা কোথায় আছে দেখাই আপনাদেরকে তো এই যে আমার কমেন্টস বক্সে আমি এই কোডটুক দিয়ে দিব আপনারা করে নেবেন এখান থেকে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এভাবে আপনার করে নেবেন ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি আমি এই ফোল্ডারে আসলাম আসে রাইট বাটনে ক্লিক করলাম আমার আবার সেই নোটপ্যাড প্লাস প্লাস দিয়ে ওপেন করলাম করার পর এই যে নিচের আমি এই যে উপরের টুক উপরের টুক কপি করলাম কপি করার পর এখান থেকে কপি করে আমাদের ওই ফোল্ডারে চলে যাই আমি কিন্তু এখান থেকে দেখাতে পারতাম এই যে এখান থেকে দেখাতে পারতাম এখানে দিয়ে দিলে হয়ে যেত কিন্তু আমি এখান থেকে দেখাচ্ছি না কারণ যারা নতুন আছেন তাদের কাছে জটিল মনে হবে যে কী দিয়ে কী করলো তা আমরা আবার চলে যাই আবার চলে যাই চলে যাওয়ার পর আমরা এই কোডটুকু ওই ওখানে দিব যেখানে এস টেড অক্স নামে এক্সট্রা একটা ফাইল অ্যাড হয়েছে সেটাতে দিব জ্যাম্পে গেলাম তারপর আবার এস টেড অক্স তারপর টেস্ট তারপর এই এই ফাইলটা আবার এডিট করলাম এখানে করলাম করার পর এই যে আসার পর এই যে এই এই লাইনটার পর এখানে মাউসের কার্সারটা রাখবেন রাখার পর একটা ইন্টার দেবেন দেওয়ার পর যে কোডটা আমরা কপি করছি সেই কোডটা জাস্ট পেস্ট করবেন করার পর কন্ট্রোল এস দেবেন দ্যাট সিট ওকে ফাইন এবার আমরা আসি প্রুভমেন্টটা দেখি এই যে এখানে টু টু এমবি ছিল না এখানে আমরা সেটা রিলোড দিয়ে দেখবেন এখানে এমবি সাইজটা বেড়ে গেছে আমরা যে কেউ এমবি দিয়েছি সেটা বেড়ে গেছে হ্যাঁ দেখেন একটু অ্যাড করি আমরা ওকে আমরা এডিটে যাই এ দেখেন সোশ্যাল টিম বি হয়ে গেছে কারণ আমরা এখানে সোশ্যাল টিম বি দিয়েছিলাম এই যে এখানে সোশ্যাল টিম বি দিয়েছিলাম তো আমরা যদি এখানে বাড়িয়ে দিই যা দিব তাই এখানে হয়ে যাবে ওকে ঠিক আছে তাহলে সরি আমার এখানে কি কিছু কি ডাউনলোড হচ্ছে দাঁড়ান একটু জাস্ট ওয়ান মিনিট সরি এখানে ক্যান্সেল করে দিই ওকে ফাইন সো সরি একটু টাইম লস করলো আপনাদের ওকে এবার আসার পর আমরা দেখি আমরা আবার থিম থিমে যাই তো আমরা এখান থিমে গেলাম থিমে যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে আমরা আবার অ্যাড নিউতে ক্লিক করলাম করার পর আমরা আবার আপলোডে ক্লিক করলাম তারপর আবার সুস ফাইল দেন এবার ফাইলটা আবার আমরা সিনিয়ে দিব ওকে সিনালাম আবার ক্লিক দেন ইনস্টল তো একটু টাইম নেবে এখানে টাইম নিলে ফাইলটা অটোমেটিকলি ইনস্টল প্রসেস কমপ্লিট হবে ঠিক আছে তো এই যে এখানে অলরেডি ইনস্টল হচ্ছে তো দেখেন এখানে ইনস্টল হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এইভাবে ইনস্টল করতে পারবেন তো আর আরেকটা সিস্টেমে আছে আরেকটা সিস্টেমে আপনি ইনস্টল করতে পারবেন সো আরেকটা সিস্টেম ইনস্টল করার প্রসেসটা আমি দেখাই আমি এখানে অ্যাক্টিভ করলাম না জাস্ট থিমে ক্লিক করে আমি সেই প্রসেসটা আপনাদেরকে দেখাই ওকে ফাইন আমি মিনিমাইজ করলাম সব ট্যাপগুলো আমাদের চলে গেলাম কোথায় আমাদের সেই লোকাল ডিস্ক সো জ্যাম্প জ্যাম্পের পর এস্টিডক্স এস্টিডক্সের পর আমাদের টেস্টে টেস্টের পর এখানে আসার পর দেখেন ডাবলুপি কন্টেন্ট এই ডাবলুপি কন্টেন্ট মানে অল কন্টেন্ট একটা থিমের একটা ওয়েবসাইটে যে কন্টেন্টগুলো থাকবে সমস্ত কন্টেন্ট এই ডাবলুপি কন্টেন্টের মধ্যে থাকবে ঠিক আছে এখানে প্লাগ ইন থিম তারপরে মিডিয়ার যত ফাইল সব কিছু এভরিথিং সব কিছু এখানে থাকবে তো ওকে ঠিক আছে তো এখানে আমরা কী খুঁজতে আসলাম এই কন্টেন্টের ভিতরে আমরা থিমস খুঁজতে আসলাম ওকে ঠিক আছে এই যে সে থিমস ফোল্ডারটে ওকে ক্লিক করলাম থিমের ভিতরে আমরা চারটা থিম দেখব এভারডা আর ওই যে যে ডিফল্ট তিনটে থিমস ছিল না গত পর্বে দেখিয়েছিলাম সেই তিনটা থিমস যেমন এই যে ডিফল্ট তিনটে থিম টোয়েন্টি সেভেন্টিন টোয়েন্টিন এইটিন টোয়েন্টি নাইনটিন তো এই তিনটা থিমস আর এবারটা থিম তো এটাই হচ্ছে ফাইল লোকেশন ঠিক আছে তো এই যা এখন আপনি কি করতে পারেন আপনি এবারটা থিমের আপনার সেই ফাইলটাকে আমি মনে করি যে এই যে যে কোথায় সে ফাইলটা যেমন এখানে সরি আমাদের যে ফাইলটা আমরা ডাউনলোড করছি সেই ফাইলটা যদি আপনি কপি করে এসে কপি করে নিয়ে এসে আপনি যদি এখানেও দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে সেটা কিন্তু আনজিপ করে দেবেন অবভিয়াসলি সেটা আনজিপ করে দেবেন ওকে তারপর এখানে আসলে এইভাবে দেখা যাবে যে আপনি অ্যাক্টিভ করেন ওকে ঠিক আছে এখানে আমরা এবারটা থিম নিয়ে চলে আসলাম সাধারণ একটা প্রসেসে তো আই হোপ এই বিষয়টা আপনারা বেশি বেশি করে স্টাডি করবেন দেখবেন কনসেপ্টটা ফুলফিল ক্লিয়ার হয়ে গেছে ঠিক আছে আর আমার সরি আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আমি নেক্সটে ভালো কন্টেন্ট দিলে আপনাদের অনেক হেল্প হবে তো আর আমার জন্য দোয়া করবেন আজকে পর্যন্তই আগামী পর্বে দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম